ஹாய் இது நம்ம கன்னியாகுமரி மக்கா நம்முடைய சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சர் ஃபேக்ஷன் தமிழ் சேனல் சார்பாக நான் உங்கள் பாரா இதுவரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கிட்டே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அலர்ட் சேவையை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நாம் இன்று தமிழ் எழுத்து உருவ மாற்றங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எழுத்து என்பது மொழியின் அடிப்படை கூறு ஒலி வடிவத்திற்கு வரிவடிவம் கொடுப்பது எழுத்து என்று பெயர் மனிதன் தான் உருவான காலத்தில் பிறருடன் பேச இயலாதவனாய் இருந்தான் பின்னர் சைகையின் மூலமாகவும் ஒலியின் மூலமாகவும் சித்திரத்தின் மூலமாகவும் பிறருடன் பழகி பின்னர் மொழி மற்றும் எழுத்துக்களை உருவாக்கி நாகரீக வளர்ச்சி அடைந்தான் பண்டைய கால தமிழகத்தில் ஓலை சுவடி நடுக்கல் கல்வெட்டு செப்பேடு ஆகியவற்றில் இருந்து தமிழ் வடிவங்கள் கிடைத்தன சித்திர எழுத்துக்கள் அல்லது வடிவங்கள் கோயில்கள் வெற்றி தூண்கள் நினைவு சின்னங்கள் குகைகளில் காணப்பட்ட ஒரு வகை சித்திரங்கள் ஆகும் உதாரணத்திற்கு சூரியனை குறிக்க சூரியன் உருவம் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் பருந்தை குறிக்க அதன் உருவம் கிருக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வகை எழுத்துக்கள் தமிழகத்தின் பல குகைகளில் காணப்படுகின்றன பின்னர் சித்திர எழுத்துக்கள் கருத்தெழுத்துக்களாக மாறின சித்திர எழுத்துக்கள் ஒரு பொருளை அல்லது ஒரு உயிரினத்தை குறிக்கும் அடையாளமாகவே இருந்தன ஆனால் கருத்தெழுத்துக்கள் ஒரு செயலை அல்லது நிகழ்வை வெளிப்படுத்தும் குறியீடுகளாக மாறின உதாரணத்திற்கு வேடன் ஒரு மானை வேட்டையாட முயல்வதை வில்லுடான மனிதன் மற்றும் மானின் வடிவத்தை வரைந்து வெளிப்படுத்தினர் மேலும் போரினை குறிக்க பறக்கும் அம்புகள் மற்றும் மனிதர்கள் வடிவம் வரைந்து வெளிப்படுத்தினர் தமிழி இந்திய மொழிகளுள் பழமையான மொழி தமிழ் ஏன் உலகிலேயே பழமையான மொழி என்றும் கூறலாம் தமிழி என்பது பண்டைய காலத்தில் நம் தமிழ் மொழியை எழுத பயன்படுத்திய எழுத்து வடிவங்களுள் ஒன்று தமிழி அல்லது தமிழ் புரோமி என்று அழைக்கப்படும் எழுத்துக்கள் குகைப்படுகைகள் மட்கல ஓடுகள் முதுமக்கள் தாளிகள் நாணயங்கள் முத்திரை அச்சுக்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இவ்வகை எழுத்துக்கள் மூன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது என்று சிலரும் மேலும் சிலர் அதற்கு முன்பே தோன்றியிருக்கலாம் என்றும் கூறுகின்றனர் இவ்வகை எழுத்துக்கள் குகைகளில் அதிகம் காணப்பட்டதால் குகை எழுத்துக்கள் என சிலர் குறிப்பிடுகின்றனர் இவ்வகை எழுத்துக்களுக்கு தமிழ் புராமி என்று பெயரிட்டவர் திரு ஐராவத மகாதேவனார் என்றும் தமிழி என்று பெயரிட்டவர் திரு நாகசுவாமி என்றும் தொன்மை தமிழ் என்று பெயரிட்டவர் திரு நடன காசிநாதன் மற்றும் திரு சுராசவேல் போன்றோர் என்றும் கூறுகின்றனர் வட்டெழுத்து தமிழகத்தில் தமிழ் மொழியை எழுதுவதற்கு வழங்கிய வடிவமான ஒரு வகையான தமிழ் எழுத்துக்களை வட்டெழுத்து என்பார்கள் வட்டெழுத்தின் தோற்றத்தை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவி வந்தாலும் தமிழ் புராமி அதாவது தமிழிலிருந்தே தோன்றியது என்கிறார்கள் சிலர் மேலும் சிலர் ஓலை சுவடிகளில் எழுதுவதற்கு வசதியாக தமிழி உருமாறியதே வட்டெழுத்து என்கிறார்கள் மலையாள மொழி பேசும் பகுதிகளில் வட்டெழுத்து தெக்கன் மலையாளம் மற்றும் நானா மோனா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு வரை வட்டெழுத்து பயன்பாட்டில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு வரை வட்டெழுத்து பயன்பாட்டில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது ஆனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை தென் மாவட்டங்களில் பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளது வட்டெழுத்துக்கள் பாண்டிய நாடு மற்றும் மலையாள பகுதிகளில் அதிகம் வழக்கத்தில் இருந்துள்ளது அதிக கல்வெட்டுகள் இப்பகுதிகளிலேயே கிடைத்துள்ளன பல்லவர் கல்வெட்டுகளிலும் வட்டெழுத்து உள்ளது கிரந்த எழுத்து தமிழ்நாட்டின் வடமொழியை எழுத தொன்று தொட்டு வழங்கிய எழுத்தை கிரந்த எழுத்து என்பர் வடமொழியின் கிரந்தம் என்றால் நூல் என்று பெயர் பல்லவ மன்னர்கள் கன்னட ஆந்திர மாநிலங்களின் தென் பகுதியையும் தமிழ்நாட்டின் வடபகுதியையும் இணைத்து 
ஆண்டதால் இவ்விடத்தில் கிரந்த எழுத்துக்கள் அதிகம் காணப்பட்டன கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் தெலுங்கு கன்னட எழுத்துக்கள் கிரந்த எழுத்துக்களில் இருந்து பிரிய தொடங்கின வீரமா முனிவர் கால மாற்றம் வீரமா முனிவர் என்றழைக்கப்படும் கான்ஸ்டாண்டியூஸ் ஜோசப் பெஸ்கி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் தமிழகம் வந்தவர் தமிழ் மீது ஆர்வம் கொண்ட இவர் தமிழை நன்கு கற்று தமிழ் எழுத்து முறையில் சில மாறுபாடுகளை புகுத்தினார் எகர ஒகரங்களுக்கான புள்ளியை மாற்றி நெடில்களை கொண்டு வந்தார் பெரியார் கால மாற்றம் தமிழில் ஐகரத்திற்கு இரு வேறு குறில்கள் இருந்தன முதலியனவை ஒரு குறியையும் பிற எழுத்துக்கள் வேறு குறியையும் பெற்றன அதே போல் ஆகியவற்றின் ஆகார உயிர்மைகள் சிறப்பு வடிவம் பெற்று திகழ்ந்தன இவை ஒழுங்கற்றவைகளாக பெரியார் கருதியதால் தமிழக அரசால் மாற்றம் செய்யப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது நிகழ்காலத்தில் தமிழி மற்றும் வட்டெழுத்துக்கள் தட்டச்சி பாண்டுகளாகவும் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன உதாரணத்திற்கு தமிழி பாண்டு ஆதிநாதன் தமிழ் பிராமி வட்டெழுத்து பாண்டு இ வட்டெழுத்து நீங்கள் இந்த பாண்டுகளை இணையத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து தமிழ் கற்கலாம் வருங்காலத்தில் தமிழ் எழுத்து மாற்றங்களை பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும் மீண்டும் உங்களை ஒரு நல்ல ஒரு தவறோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரைக்கும் உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள்